皆さんこんにちは今日はマイク・タイソンの少年時代のエピソードを紹介しますマイク・タイソンは1966年6月30日アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリンクベッドフォードスタイベサント地区に生まれました当時この地区は低所得者層の居住地で治安がとても悪かったそんな地域にダイソンの家族は住んでいました父親のジミー・カーク・パトリックはダイソンが2歳の時に家族を捨て蒸発してしまいました以後母親のローネス・ミス・タイソンと兄姉の4人家族で暮らしましたダイソンは内向的な性格でメガネを着用していたことからいじめの対象になっていました小学校1年生の時いじめっ子に大事なメガネをトラックのガソリンタンクに投げ込まれその日を境に学校に通わなくなりましたタイソンは街をふらつくようになりいつしか不良少年グループの使い走りとなりましたそして自分自身も不良少年になってしまいましたタイソンは彼らから伝書場との世話を任されるようになりますこれがタイソンとハトとの出会いです以来タイソンはハトを溺愛するようになりましたタイソンがハトに惹かれた理由を後にこう語っているハトが飛ぶのを見ていれば嫌なことを全て忘れることができたハトたちは決して俺をジャッジしなかったハトたちの世話をして彼らに必要とされることを俺は本当に誇りに思っていたんだ10歳で犯罪グループに10歳の頃タイソンはザキャッツと呼ばれる不良グループとつるんでいました彼らがやっていたのは押し込みゴムとうひったくり空き巣などです年齢が上がるにつれてどんどん犯罪は過激になっていきましたタイソンを犯罪の道に進ませたのは周りの環境です貧しい地域でタイソンの周りの人間はみんな何らかの犯罪を犯して稼いでいたし母親から愛情を受けていなかったタイソンは俺は誰からも情けをかけてもらったことなんてない他人に情けをかける必要があるかという考え方になっていました欲しいものは力で奪えばいいそう考えていたのですそんなタイソンに対して母親はお前は生まれながらのヌスットだと罵り何度も殴りつけた喧嘩には銃を使うダイソンとその仲間たちは喧嘩で銃を使用することもありましたある日仲間が敵対するグループと言い争いになりダイソンは加勢するため公園に駆けつけましたダイソンたちは盗んだ拳銃やライフルで武装していきました仲間が銃を発砲するとみんな慌てて逃げ出したこんな危険なことを10歳でやっていました無茶なことをやって周りの不良からは勇敢なやつと尊敬されるようになったもちろんタイソン自身もこれが本物の勇気じゃないただ頭のネジが外れていただけだと自分でも分かっていました10歳で初めて逮捕されるタイソンが初めて逮捕されたのは10歳の時です盗んだクレジットカードを使って逮捕年上の仲間と店で買い物をしてクレジットカードを使おうとしたがあまりにも年が若いので店員にバレてしまいましたハトを殺され覚醒この話はあまりにも有名なエピソードですタイソンは盗んだお金で大量のハトをペットショップで買い隠れ家に隠していましたその話を聞きつけて近所の不良がハトを盗みに来ましたタイソンが仲間と隠れ家に行くとちょうど不良たちがハトを持ち出そうとしているところでしたタイソンは恐怖を押し殺してハトを返せと言った不良のリーダーはこう言いました鳥が欲しいのかこんなものがなら返してやるよ男はハトの首をねじ切ってタイソンに投げつけました俺の大切なハトがやっちまえマイクと仲間の一人がけしかけましたタイソンは臆病な性格で今まで喧嘩はしたことがなかったしかしハトを殺されて怒りが爆発した以前近所に住んでいたボクサーがシャドーボクシングをやっているのを見たことがあったタイソンはそれを思い出してシャニムにパンチを繰り出した一発のパンチが男に当たると男は起き上がってこなかったすごい破壊力のパンチだったタイソンは
初めて喧嘩に勝って高揚感を得たモハメド・アリのステップアリシャッフルを真似てステップを踏んだモハメド・アリはタイソンのヒーローでしたそれを見ていた見物人がタイソンに拍手を送りハイタッチを求めたタイソンは戦いの快感を覚えた11歳でストリートファイトで金を稼ぐ強さに目覚めたタイソンはストリートファイトで金を稼ぐようにもなった別の地域からやってくる不良と金をかけて殴り合うタイソンは高い確率で勝利しました当然戦うのは皆年上の男たちたまに負けることもあったがタイソンがまだ11歳の子供であることにみんな驚いたタイソンはたちまちブルックリンの有名人になった復讐強くなったタイソンは小さい頃町で自分が不登校になるきっかけを作った少年と再会したメガネを取り上げたいじめっ子を見つけたタイソンは容赦なくボコボコにしたいじめっ子は昔タイソンをいじめたことなど覚えていないなぜ自分が殴られているのかもわからずタイソンに許しをこうたそんな調子で12歳までにタイソンは51回も逮捕された警官もみんなタイソンのことを知っていた少年院悪さを繰り返すタイソンはニューヨーク州でも最悪の少年が収容されるトライオン少年院についに収監されてしまいましたしかしこの収監は彼にとってラッキーでしたボクシングに出会うことができたのです少年院の構成プログラムの一環として行われていたボクシングで担当教官にボクシングで叩きのみされたことから教えを請うようになりましたその才能を見抜いた教官は1980年3月にタイソンを伝説のトレーナーカスダマトに紹介するとダマトはタイソンの才能に驚愕した13歳の時タイソンが少年院を仮退院すると身元引き受け人となったダマトの家で他の青年たちとタイソンの共同生活が始まったタイソンのスパーリングを見た春日マトは未来の世界ヘビー級チャンピオンだと言った実際春日マトは2人の世界チャンピオンをすでに育てていたダマトはタイソンに対して愛情を注ぎお前は必ず世界チャンピオンになると言い続けましたボクシングの練習だけではなく気持ちや感情心理面について時間を割いてタイソンに語りかけたタイソンは後にカスダマトについてカスの話には何時間でも耳を傾けることができたそんな相手には今まで出会ったことがなかったと語ったモハメド・アリの復讐を誓うマイク・タイソンが14歳の時モハメド・アリとラリー・ホームズが試合をしましたアリはタイソンの子供の頃からのヒーローでしたが当時は38歳で全盛期は塔に過ぎていましたアリはこの頃すでにパーキンソン病の症状が出始めていたと言われていますアリとホームズの試合はひどい試合でしたアリはホームズになすすべもなくやられましたその試合を目撃したタイソンは激怒しましたヒーローのアリをボコボコにしたホームズに怒りの感情が湧き上がりました試合の翌日、アリとはテレビで共演したこともある中のダマトは、アリと電話で話しました。ダマトはアリにこう言いました。私の元には、いつかヘビー級チャンピオンになる黒人の子供がいます。彼と話してもらえませんか電話をタイソンと変わりました。14歳だったタイソンはアリに、私が成長したとき、私がホームズと戦い、彼を倒します。こう言いました。マイク・タイソンはアリと電話から7年後アリをリングサイドに招待して彼の目の前でホームズを実際にノックアウトしましたタイソンは18歳でプロデビューし破竹の快進撃を続け史上最年少20歳5ヶ月で世界ヘビー級王者になりましたしかしボンシカスダマとはその姿を見ることはできませんでした彼がチャンピオンになる前年に亡くなったのですその後タイソンは絶頂期を迎え、3団体統一に成功しますが、生前のカスダマとの言い付けを守らず、トラブルを繰り返し転落していきます。もし、ずっとカスダマとが健在なら
彼の記録はどこまで伸びていたんでしょうすごい記録を打ち立てていたと思いますあなたはどう思いますかコメント欄で教えてくださいねそれではまたお会いしましょう。